Romans 9.2 I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Hirap ng loob. Emotional pain. Ano ang malalaman natin na tinuturo ng Panginoon tungkol dito? Paano ito may iwasan? Paano ito may iibsan? Salamat Panginoon dahil kayo po ang aming ginhawa, kayo ang lakas ng aming loob, kayo po Panginoon aming pag-asa. Sa lahat ng dinaranas ng iyong mga anak, pinagdaraanan, kayo po ang maging liwanag, gabay, kayo ang maging kasama, kakampi, at kayo ang aming maging tagapagligtas. Father, we ask you to speak your people. May you, we hear your voice, your voice alone. Use your servant as your footstool. But let your people hear your teaching, your wisdom. Father, we seek you in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, our companion in our times of sorrow. Hirap ng loob. Maraming dumaranas niyan, maaring hanggang ngayon. Nawa ay wala, pero kung meron, dumarating. Merong mga matagal, merong sandali lang, merong parang pang buong buhay. Theologians believe that Isaiah 53 is about the coming Lord, the Lord Jesus. Verses 3 to 4, He was hated and rejected. His life was filled with sorrow and terrible suffering. He suffered and endured great pain for us. Dinanas ni Jesus ang lahat ng hirap upang lalo niyang maunawa ang sangkatauhan upang lalo niya tayong matulungan sa mga hirap na ating dinanan at daraanan. Jesus knows emotional pain. He understands and helps people. At yan ang mahalaga na ang Diyos ay nagtatawang tao, naging tao, upang maramdaman ang nararamdaman ng tao, at upang ang kanyang pagkadyos ay lubus ang magamit sa pagtulong sa tao. And with God's help, we should avoid or minimize emotional pain. Life is short, but it's long enough to enjoy the blessings that God gives. That's why we should eliminate all unnecessary elements in our lives that make us suffer. Avoid possibly painful situations, especially prolonged or permanent pain and discomfort caused by our decisions. Meron tayong mga ginagawa na alam natin ang pupuntahan lifelong or prolonged suffering like avoid prisons. May mga ginagawa tayo na ang pwede maging ending, mag-sorry ka lang, tapos na, meron naman talaga makukulong ka because you'll go against the law. That will be risking living a life of agony for a long time. The roles that tie you down can be avoided. The commitments you make. Kailangan namimili tayo. I don't like that kind of commitment and you should have the strength to say no if you don't want to enter into a transaction that could tie you down for a long time. Roles. Relationships. You can avoid the pain of being in the dark by saying no to relationships wherein you will be a kept secret. Kung may karelasyon ka, tasikreto ka niya, nasa dilim ka lang, buong buhay mo, mahirap yon, matagal na pagdurusa. Avoid commitments and plans that threaten your peace. Marami mga kontrata, marami mga profesyon. There are professions that make your life miserable because it's not for you, you're not suited for it. So why get into it? And if you may have the mistake of getting into it, get out as soon as possible, well, there's still life left in your veins. Kasi mahirap na nabubuhay ka, gumagawa ka ng isang trabaho ngayon na ayaw mo. Halimbawa, ayaw mong embalsamador. Tapos yun ang trabaho mo, gumawa ka ng ibang paraan para makaalis ka dyan kasi ayaw mo, meron naman cut out for that kaya kaya pa nga din nagme-merienda ka manig trabaho well, they're for it pero merong hindi para doon may mga trabaho hindi para sa'yo halimbawa, ayaw mo nagpapamasko sa mga tao taon-taon, huwag ka magninang yun may kumuha sa'yo gawin, anakin mo ng mga anak ko mabibigyan nila kita ngayon one time, big time pero huwag mo na akong gawing ninang kasi taon-taon yan eh it's a commitment it's a responsibility and you can say no. Yung mga tao marunog no, yun ang mga tao magiging malaya mula sa maraming needless prisons and chains. Avoid being a martyr. Sometimes I even caution young people who are just becoming to become fruitful. They're just beginning to become fruitful and financially very, very well off. 
Tapos lahat ng mga tao, lumalapit sa kanila, lahat ng kamag-anak, I say, look, if you do not want and you cannot and you're afraid of or you're stressed about keeping this for life, you might as well put a cap on it right now. Huwag mo silang sanayin. Kasi pag nakasanayan ka, lagi sinasandalan, hinihingan, buong buhay yan. Mahirap takasan niya ganyan mga role. So kung magbibigay ka man, gawin mo, minsan-minsan, once a month, minsan once in three months, once in seven months, pero pag ginawa mong once a month in three months, buong buhay mo, aasahan ka na niyan. Mahirap na role yan sa buhay. Kasi iaasahan na yan sa'yo ng mga tao, especially if it's convenient for them. Stay free. God wants you free. You can always have free will giving, but if it's against your will already and you're only being compelled, hindi na masayaan. Mga ganyang bagay. Get out of prisons. Get out of painful situations in life. They be legal or social situations. Proverbs 6, 1 to 5, cautions those who are very eager and very easy in guaranteeing loans of other people. My son, don't make yourself responsible for the debts of others. Don't make such deals with friends or strangers. If you do, your words will trap you. You will be under the power of other people, so you must go and free yourself. Beg them to free you from that debt. Don't waste to rest or sleep. Escape from the trap like a deer running from a hunter. Free yourself like a bird flying from a trap. Yung nag-garanty ka ng utang na may utang hanggang hindi siya fully paid, wala kang peace. At pag nagsimula na siya hindi magbayad at ikaw na yung hinahabol ng mga creditors, lalong wala kang peace. So why begin it? Bakit ka mag Hindi ka naman Diyos. Pero kung talagang gusto mo, dahil mahal mo yung gagarantihan, tanggapin mo yung fact that ikaw ang magbabayad yan pag hindi siya nagbayad. At kung tanggap mo yun, hindi may peace ka, that's fine. Don't be quick to say yes to anything because that will be a commitment. Neither to say no very quickly because you might miss out on something very good. So mostly, especially when you have time, say, let us see. Yung marunong ka magsabi, sige, hintayin natin, pag-aralan natin, huwag po unang oo. At lagi natin sinasabi, don't say yes when you're happy because when you're happy, you have a tendency to say yes. Don't say no when you're sad. And don't commit when you're angry. Don't do something or say something when you're angry. Lahat kasi yan lumilipas pagdating ng panahon. Naiiba yung mood mo, naiiba yung takbo ng utak mo. Pero natali ka na sa sinabi mo, kaya magdahan-dahan sa pagsasalita. Hirap ng loob, anong laban natin dyan mga kapatid? Strengthen your spirit. That's our only defense against all of these onslaughts that come from the outside. Psalm 55, 22, Our Lord, we belong to you. We tell you what worries us, and you won't let us fall. Pag alam natin yun, inuulit-ulit natin sa ating sarili at dinidibdib natin, yun ang magiging lakas natin, yung katotohanan ng Panginoon na nasa atin. Pwede natin siyang sumbungan, pwede natin siyang sabihan, at tayo iniingatan niya. Psalm 73, 26, My body and mind may fail, but you are my strength and my choice forever. Lakas ng loob, lakas sa loob, pananalig sa Panginoon. At paano natin na mapapalakas? I cannot tell you, nobody can tell you. You have to find a way between you and God how to strengthen your faith, how to strengthen your relationship with God to the point that it becomes your shelter in times of difficulty and even in times of happiness. Strengthen your spirit with a very practical power like a bank, parang banko, pwede ka magdeposito, a bank of peace, joy, and happiness in your heart. Pwede yun. Ituring natin mga kapatid na merong banko sa loob ng puso natin na pwede tayo magdeposit na magdeposit. Magdeposit kayo lagi ng kabutihan, kagandahang loob, kapayapaan. Sa panahon ng gulo, pwede nyo yun i-withdraw to balance you. Romans 14, 17, Ang pag ng Diyos ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ganda na gawin nating lifestyle. Yung tahimik, payapa, 
Hindi tayo nagaharap ng away, hindi tayo sumasali sa away ng mga nag-aaway, hindi tayo nakikigulo. We always minimize pain, maximize pleasure and happiness, and do the most good. And that is becomes our lifestyle. At pag yun ang lagi natin dinideposit doon sa bangko, sa loob ng ating puso, sa panahon na magulo, sa panahon na hindi mo maiwasan na may mga kaguluhan sa buhay, doon ka kahugot ng lakas. Marami, makikita mo kumisan sa social media, pag kami nagdumadaing, mga sinasabi, sabi nila, hugot. Pero bakit ang alam lang natin hugutin yung negative? Kasi maraming nakastore na negative. So pag nakanti, nagalaw ng konti, huhugot ka rin ng sarili mong pain, ng sarili mong sorrow. E kung ang iniipo natin sa puso natin ay goodwill, kindness, goodness, peace, pag humugot ka, yun ang lalabas. Kapayapaan, tibay ng loob, pagmamahal, tiwasay na buhay. Pag ganito ang ginagawa natin, ang ating puso will become a fortress with springs inside it. In the olden days, when fortifications meant physical walls, they had to be built around springs of water, especially in the desert. Para pagka ang mga kaaway mo, pinaligiran ka, hindi ka pinalalabas para makakuha ka ng pagkain, nilulusob ka, meron kang lakas na galing sa loob. And usually, you need the spring of water. Kasi mahalaga yung water for survival. But when you develop a very spiritual and a godly lifestyle, there is that spring of living water welling up from within you. And this is the Spirit of Jesus who is the living water. Hindi mo kailangan pasayahin ka ng tagalabas, hindi mo kailangan kausapin ka, himasin ka, palakasin ang loob mo ng tagalabas kasi mismo sa loob may nanggagaling na lakas. At meron tayong salita dyan, lakas ng loob. At nangyayari yun, pagbuo ang loob. Pagmatining ang loob. Yan ang napapabayaan natin yung konsepto natin na loob na kilalang kilala ng ating mga ninuno na kailangan na lagi mong inaalagaan yung loob, yung kalooban, yung damdamin, yung puso, yung nadarama, yung espiritu, kasi yan ang tunay na ikaw. At yan kakukuha ng lakas sa loob, sa ating espiritu. Psalm 89, 16-17 Your own glorious power makes us strong and because of your kindness our strength increases. Ano ang nagpapalakas sa atin? Nagdadagdag ng lakas ang kabutihan ng Diyos. Hindi mga armas, hindi mga pera, hindi mga kung ano yung Diyos na nakatira sa ating kalooban. And only you can devise a way to develop that inner spirituality that can see you through in times of sorrow, in times of difficulty. So you strengthen yourself with practical power like a bank of rest, relaxation, and enjoyment. Para rin tayong may bangko sa ating puso, deposit ka ng deposit ng kasayahan, ng kaligayahan, ng pleasure even. Hindi yan masama, basta hindi mo ninanakaw sa iba. Para pagdating ng pain, pagdating ng kasalatan, meron kang huhugutin. At pag humugot ka, ang huhugot mo, yung naka-impact doon na pleasure, goodwill, happiness, cheerfulness. The first miracle of Jesus was to extend a wedding merriment. May kasalan, sabi sa kanya ng kanyang ina, wala ng alak. At sa dinami-rami ng pwede mong pag-isipan na mas profound miracles that Jesus could have done, why turning water into wine? Because the people had a very hard life. They were working so hard for their elite. They were nearly like slaves. Hindi nahahango sa hirap kahit sila pagod na pagod, araw-araw. Konting-konti lang ang reses o pahinga nila pag may kasalan. May libre pagkain, usually may masarap na alak kasabay ng pagkain, may sayawan, may tugtog. Pag uwi na, bukas, trabaho na naman uli yun, until the next kasalan. Kaya mga festivals nila, religious festivals, involved giving food to one another, feeding, feeding each other, because they lived in poverty. And that's what the people needed, respite from hunger, from their toil, from their very hard life. So Jesus made a miracle to extend a party. And you know what that means? That Jesus wants us to enjoy life. Especially so that He knows that there are many inevitable days of hardship. Kaya dapat habang pwede ka mag-enjoy, mag-enjoy ka. May party kumain ka. 
Hindi kung kailan may party, doon ka pa nag-iinarte ng diet. Tapos pag wala ka na makain, maalam mo, sarap sana ng pagkain kahapon. Pag may wedding, makisaya ka, hindi gusto mo na umuwi. Ang kato, nung waras na, haba naman wedding na to. Maki-enjoy ka na, nandun ka na eh. Darating kang huli, alis ka maaga, kaprasong simula, kaprasong dulo, nawala, kulang. Samantalang ang daming days sa pupunta ka sa mga libeng, sa mga lamay, dadalo ka sa mga may sakit. Doon sa mga araw na masaya, may pagsasaya, sumali ka na, itodo mo na para meron ka ba ipon na pwede mong hugutin sa panahon ng pangangailangan. Pati sa pagod ng mga disciples, they were serving, healing the sick, counseling, praying for people, feeding the hungry, they never had time to rest. So what Jesus did, Jesus took His disciples on rest and recreation. Dinala niya sa pahinga. Sabi niya, takas tayo dito. Pahinga muna tayo. Eh, ang dami pong gutom. Ang dami nagpapakounsel. Ang dami gusto magpapray. Kayo muna, magpahinga muna kayo. Ganon si Jesus. Mark 6.31 Subalit, napakaraming taong dumarating at umaalis. At di na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Ganon ka gusto ni Jesus na ang mga anak niya magpahinga even from ministry. You are not treated by God as a, some religious spare part that never mind if you got worn out as long as the machinery runs. No. You are the end user of the ministry. You are not just to be used by and in the ministry. Ganon si Jesus. Napakabait. Bawat kasiyahan na ating nalalasap ay deposito na pwedeng i-withdraw sa panahon ng pangangailangan. So, kung merong pwedeng kasiyahan, basta hindi mo inaagaw sa iba at ninanakaw, lasapin mo. At kung merong nagkakaroon ng kasiyahan, let them be. Hanggang hindi naman nila inaagaw sa iyo yung buhay mo o yung ikabubuti mo. Meron naman, nagkatawa na lang malakas yung katabi sa restaurant, iniirapan na agad ni Manang. Ganyan ba ang Christian kung makatawa? Ano, mga Christian, hindi tatawa. Kaya ang dami-dami na nga nating naturally tinitiis dahil tayo ay nabubuhay ng tama. So yung mga hindi na pwedeng tiisin at yung pwedeng enjoy yan, why not? You always maximize pleasure, minimize pain, and do the most good. Itanin mo lang sa utak mo yun. Hindi ka malalayo sa magandang kalooban ng Diyos. Hanggat kaya, hanggat pwede, magsaya. At magpasaya ng kapwa. Ministry yun. Yung nagpasaya ka, daig mo pa nag-sermon sa pulpito. May tinulungan kang mahirap, may napapagod, binigyan mo ng pahinga, may nangangailangan, inabutan mo ng kailangan niya. That is high religion. Anong sabi sa Bible? A religion that is pleasing to God is this, to visit orphans and widows in their distress. And to keep oneself unstained from the world. Yun ang napaka-eloquent na teaching, napaka-eloquent na theology. Love. Because that is the doctrine of Jesus. Strengthen yourself with practical power like people to share life with. Friends, multiply our joy and divide our sorrows. Sometimes then they divide our money. Pero ganun talaga, di ba? Bigay-bigayan, panapanahon. Meron ako ngayon, wala ka, so let's divide what I have. Meron ka bukas, wala ako, so let's divide what you have. That's what life is all about. Huwag sobrang maging makasarili na ayaw mo nang maabala ka ng kapwa na hindi ka natuloy nagiging mabait. Sikapin natin na sa buhay natin, kung magpupundar tayo, a few material things and a few good friends. And you invest your time, your talent, your treasure in people so you could develop and nurture a relationship that will bind and will hold in times of need. Ecclesiastes 4, 9 to 12. Two people are better than one. When two people work together, they get more work done. 
Kaya two women are grinding at the mill, two men are working in the fields. Laging merong mas malaking benefit kung merong kang katulong. If one person falls, the other person can reach out to help. But those who are alone when they fall will have no one to help them. Even in traveling, you know, young people like to travel alone so they can move at their speed, in their direction, the way they want. But when they fall, we'll pick them up, especially in a foreign land. You have heard of tourists in beautiful islands, mag-isa lang sila, frolicking in the sun, who step on a, some exotic something in the sand and get poisoned and die. Na wala nang nagtutulong sa kanila, walang dumadala sa hospital. Remember, the more beautiful the scenery at daytime, the more dangerous at night. Dahil walang tao, walang tutulong sa'yo, walang hospital. You don't want to see people, you want to be alone in a stretch of beach. When you fall, no one will pick you up. But young people don't realize this because they have seen little sorrows yet. Pero pag matanda ka na, pag may beach, sabi mo, nasa ng hospital? Mayroon ba dyan first aid? Yan ang mga hinahanap mo. Sa dami na, nakita mo namatay. At naghirap sa buhay, natututo ka na. But those who are alone when they fall have no one to help them. Sometimes in quest for privacy, to do what they want, when they want, however they want, people forget that there will be moments when you will need people. Or you will be needed by people. An enemy might be able to defeat one person, but two people can stand back to back to defend each other. And three people are even stronger. They are like a rope that has three parts wrapped together. It is very hard to break. Ang isang hibla, madaling putulin. Ang dalawa na pinulupot, matibay-tibay. Pag tatlong tinirintas mo ang tibay na nun, halos hindi mo na kayang lagutin. Ganun daw ang human relations. So be willing to be bothered when you know yourself that you too will need to bother someone at some time. Ganun talaga ang buhay. Sabi nga ng mga Aleman, so is thus laven. C'est la vie, sabi ng mga Pranses, ganyan talaga ang buhay. Develop and keep a strong network of human relations. Give and receive. Receive and give. Inhale, exhale. Ganun ang buhay. Galatians 6-7, you will harvest what you plant. And it's a universal rule. All sciences will tell you that you harvest what you plant. So like people and be likable. Para magkaroon ka ng mga matitibay na mga kasama sa buhay. Yung iwan naman, ang damot mag-like. Kahit sa FB, ayaw mag-like. Yung kumari mo, ko takot takot na isinuot na costume, pagod na pagod mag-post, ilan like mo lang, pinagdaramot mo pa. Ang sumasama na ng loob niya, sabi yung tatlong araw na, apat pa lang ang like. Like nyo na, para sa subaya. Ano naman na wala sa inyo? Strengthen yourself with the spirit, in faith, focus on big issues. You want to be strong? Focus on an issue bigger than your drama. Kaya yung mga nanay, very strong kumisan, kahit ang dumarating sa buhay, kasi may mga anak na kailangan buhayin. Ganon din yung mga tatay. Kumisan, may relasyon ka na ang dami-daming mga sag- sagabal para nakasumaya, nandun ka lang kasi meron kang gustong buhayin na ending ng relasyon na yun. You must be dedicated to something bigger than your drama. In the absence of big things, small things become big to small minds. Kaya pag maliit lamang ang goal mo sa buhay, munting bagay, dinaramdam. Munting problema, itinutumba. Munting hirap, bumibigay. Kasi wala kang commitment to something big. Causes that are bigger than your needs, your wants, and your personal trauma. John 4, 31 to 34. Alok sila ng alok, eh, Jesus kumain, hindi pa kumakain. Although this is a metaphor based on real happening, but it's important to absorb what Jesus meant. 
Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabay, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, Ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagawa niya sa akin. So no and pursue your calling and your mission from God at siguradong magiging malakas ka ano man ang mangyari. Ano ang misyon na bigay sa iyo ng Diyos para sa buong buhay? Ano ang misyon para sa taon na ito, sa buwan na ito, sa week na ito, sa linggong ito, mismo sa oras na ito? Pag malinaw sa atin yon, liliit ang mga bagay na nagpapagulo sa atin dahil alam natin kung ano ang dapat malakihin. Even kung ano ang dapat ipagmalaki. Ephesians 2.10 For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us. To do. Lahat ng buhay may saysay. Lahat ng buhay may misyon. At bagay yun, kung paano ka nilikha, ano ang talent mo, anong hilig mo, anong gusto mo, saan ka productive, saan ka fruitful, saan ang ginagawa mong masaya yung mga tao na ginawa mo yun, yun ang misyon mo sa buhay. Importante na alam natin yun. At yun ang pinagtutuan na natin ng ating pangunahing pansin. Hindi yung nagugulo tayo ng mga pang-araw-araw ng ating mundane daily existence na naubos sa mga linggo, taon, buong buhay natin. Wala tayong ginawa kundi at tupagin yung mga maliliit na bagay na hinihingi ng pagkakataon pero hindi natin nagawa yung malaking bagay na inilikha ng Diyos tayo para yun ay tupdin. Para sa atin, isa-isa, kanya-kanya, para hanapin yun. Pero dapat alam natin. Ano ka talaga? Bakit ka nandyan? Ano ang role mo na ibinigay sa'yo ng Diyos? At hindi lang laging isang role yun. Nag-iiba-iba kumisa yun. Panapanahon. Pero dapat clear. Strengthen yourself in the Spirit. Raise your pain tolerance. Practice handling and overcoming pain. Pati ang paghawak ng mga Bagay na masasakit, mahihirap, pinagpapraktisan yan. That's why it's good to train young people to handle frustration, failure, sadness, abandonment, rejection, because they will face so much of that their whole life. When you always raise children protected from truth, lagi natin silang, you are the biggest fan of your anak na pinasanay mo siya ma, ikaw ulit siya lang ang pinakatama, siya lang ang pinakamaganda, siya lang ang pinakakarapat dapat. Paano pag wala ka na dyan? Ano ang kakasanayan niya? Yung bumaba lang yung grade, eh, nagpapakamatay yung mga ibang bata abroad. Ah. Hindi lang pumasa sa exam, tumatalon sa building. Paano? Sinanay sila na dapat lagi ka successful. In many may civilizations in the West, and even now, coming, to the so-called developing world, ang ginagawa ang bata laging competitive. Why teach people to be competitive instead of teaching them to be cooperative? Because you maximize the benefit of living on this planet by cooperating with everyone else, not by competing with everyone and becoming the only winner, rendering everybody else the losers. Nobody loves a winner that way. But in that is the truth, makiblend sa mga tao, makisalamuha, makibagay, makipagmabutihan, imbes lagi nalang itaas ng itaas ang sarili. Hinuhukay natin ang kanilang libingan agad-agad pag sinasanay natin ang mga bata ng self-worship. Kaya marami sa mga bata yung lumaki sa hirap, pagtanda, yun ang mga mabubuting anak eh. Kasi alam nilang mahirapan. Kaya sa pinalaki sa layaw, pinalaki sa sarap, pinalaki sa ginhawa, nagiging mga selfish. So raise your pain tolerance, especially teach children to bear with pain because it's inevitable. There's a lot of parts of life that are painful. Yun ang katotohanan. Practice handling and overcoming pain and graciously face those necessary little daily pains. Do not overprotect people. And develop muscle memory in pain management. Sa athletics, sa dance, kahit saan, sa music, practice, practice, practice. Kasi nagkakaroon ka ng muscle memory. 
Yung alam na ng muscle mo, na katon mo gagawin pag umikot, pag tumalon. Sanay na, sanay na, hindi mo naisipin. Pag pinractice mo rin ang sarili mo sa hirap, pag dumating yung hirap, alam na niyang gagawin. You will not only survive, you will prevail. Kasi meron kang practice. And one great exercise is to bend and lift others up. Maganda yung nagbe-bending ka, tas iaangat mo yung mga taong natumba, nahulog. Hindi yung exercise mo is to jump. Tapos paglulunod ng dagdag mo at pagtatatalunan mo yung natumba. Kailangan lagi tayong tumutulong sa kapwa. Merong hiwaga na pag tumutulong ka, ang ending, ikaw ang natutulungan. May hiwaga yon pero totoo yun. Commiserate with others. Matutong makiramay. Matutong sumali sa buhay ng mga tao, even at the point of sometimes sacrificing your schedule for that day, for that moment, dahil may inaccommodate kang iba. Romans 12.15 Mourn with those who mourn. Master the spiritual skill of resting in Jesus. Yung pagod na pagod ka, rejected na rejected, bigong-bigo, sabi ni Lord sa Matthew 11.28, if you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Hindi ka pumasa sa exam, ikapito na. Go to Jesus. He's going to give you rest. Yung anak, ganyan talaga. Bibigyan ka ng dahilan para matanggap mo yan, magpahinga ka, at kung kailangan ulitin mo, pero hindi naman buka sa God, rest. Nakakapitong nobyo ka na. Wala pang matapat na tama. You have kissed so many toads and nobody turns out to be a prince. Ang dami-dami ng kulog ko ng uso mo. Kahalik mo ng palaka. Sabi ni Lord, come to me and I'll give you rest. Yung babae sa balon, sabi ni Jesus, call your husband so we can correct your life. Sabi niya, I have no husband. Sabi ni Jesus, you're right. Because the five men that have been through your door were never your husband. And the man in your house right now is not your husband either. Call him anyway. Hindi siya nang condemn. Pero ang ibinigay niya, alam niyo yung ginawa ng babae niya, iniwan niya yung palayok na pag-igib niya ng tubig, kasi siguro pang paligo ni Pogi. Kaya tanghali yung tapat, umiigib ang babae, kailangan siguro ng lalaki sa bahay ng tubig. Iniwan niya yon sinabi niya sa mga taong bayan, may nakausap ako, sinabi niya, buong buhay ko sa akin. Ito na kaya hinihintay natin. And the whole town went to Jesus and prevailed on Jesus to stay three days to teach them. You see? Nagkaroon siya ng bagong priority, hindi lang umigib ng tubig. Kundi naging misyonero siya ng Panginoon at nakakita siya ng kabuoan sa kanyang mga kulang sa buhay. Ang binigay ni Jesus, hindi condemnation, rest. Saan kayo kailangan magpahinga? Kaya Jesus kayo magpunta kasi siya magbibigay ng rest. Yung iba, misan sa kanya namin, magulang mo pa, pagod na pagod ka na, sisisihin ka pa, papagalitan ka pa. Pero kay Jesus, rest. Nasubok niya na ba yan? Sabi niya, come to me. Do it my way. And you will find rest. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light you will find the rest for your souls. Para ka na bang turumpong ikot ng ikot? Hirap na hirap ka na? Lakad ka ng lakad? Doon ka pa rin pag nating mo? Nandong ka pa rin? Kasi pala sumakay ka lang sa Ferris wheel. Wala ka nararating ikot ng ikot. Sabi niya, come to me, I'll give you rest. First Peter 5, 7 echoes this, cast all your anxiety on him for he cares for you. So survive emotional pain, but first, accept your pain. Lahat tayo may dalalang pain. Kung malungkot ka ngayon, eh di malungkot ka. Yung iba naman kasi namatay yan, iyak nang iyak yung namatay, huwag ka na umiyak. Kailan ako iyak? Nakita mo ngayon namatay eh. Bukas pa ako iyak. Sabi sa Ecclesiastes 7.14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. At sabi ng Ecclesiastes 3, talagang may time to weep, may time to laugh, may time to be happy, may time to be sad. 
So para ma-minimize ang stress mo sa buhay, flow with time. May oras talagang ganun. Hindi naman lagi yan eh. Not even sorrow is permanent. Not even pain is permanent. But when it's there, face it, let it happen, and it will pass. Lamentations 3, 31 to 33. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagamat siya nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikinatutuwang tayo ay saktan at pahirapan. Kaya yung parusa na yan, dapat natin unawain. Pag mayroong may nagawang mali, sasabihin ng iba, ayan, pinaparasahan ng Diyos. God does not step down from His throne and make an individual choice to make you suffer when you do something wrong. Parusa is automatic consequence of natural law. Kahit ka madadasalin, naglakad ka sa madulas na daan, nadulas ka, may gravity, tumama ang ulo mo sa bato, nabiyakang yung utak, namatay ka. Natural law. Hindi kailangan sabihin ng Diyos, ah, naglalakad siya, itutumba ko siya, at tinatama ka ulo niya sa bato, bubulwa ka kanya mga utak, at siya mamamatay. No, that's natural. So to respect God, you have to respect natural law. Kaya sabi, bagamat siya nagpaparusa, which really means, He lets nature take its course. When you do something wrong, God does not step down to exempt you from the consequence of that natural act. Therefore, meron tinatawag na parusa. Pero hindi siya mahilig magparusa dahil hindi naman wawala ang kanyang pag-ibig. Yun ang sabi ng verse. He loves and rescues. And when God rescues us from the natural effect of our natural causes, yun ang tinatawag natin miracle. Magtataka yung iba, bakit po yung mga pastor nasunog sila lahat sa isang hotel? Eh, paano? Meron nagkaroon ng short circuit. Nag-apo yung hotel, nakasara ang fire escape. Natural causes. Natural law. When you want to respect God, you respect natural laws because God is the author of natural law. Don't disregard natural law, then ask God for an exemption and ask God for a miracle. That can happen, but that is rare. You cannot expect that. Kailangan, kung ayaw mo maparusahan, huwag kang gumawa ng pinagbabawal ng Diyos. Ganun lang kasimple. Sometimes naman, hindi kong gumawa, pero kasamahan mo, mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, nadadami ka, kasi we're all in this together. That's why we live responsibly, kasi kumisan dapat dahil sa yung irresponsibility, napapahamak kayong anak, napapahamak kayong asawa, napapahamak kayong nag-garanty sa utang mo, kasi hindi mo nabayaran. When all this happens, take shelter in Jesus. Psalm 42, 11. Why am I discouraged? Why am I restless? I trust in you. And I will praise you again because you help me. And you are my God. So nakita natin dito, positive attitude. Nahihirapan ako, nagdi-discourage ako. What I will do is, I will praise you. Hindi pa natin nahuhukay ang hiwaga ng katotohanan ito. But when we praise God, and we are thankful, and when we are grateful, things happen. The universe realigns to favor us. Because God loves it when the climate of thanksgiving, when the climate of gratitude is prevailing. Kaya dapat maroon tayong magpasalamat. Maroon tayong, pag may kulang, ipasalamat natin yung nandun. Marunong tayo magpasalamat kahit may kulang, kahit may na, uh, nararamdaman tayo. Masakit ang paako pero salamat, hindi masakit ang ulo ko. Dapat lagi kang maghanap na ipapasalamat. Kasi pag nagpapasalamat ang tao, time and again it is proven. And the verses of scripture say that, naiiba ang takbo ng buhay when people are thankful and grateful. Merong hiwaga. Kung hindi mo kaya ko nawain, sundin mo na lang. Philippians 4, 6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hikinin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yes, bring your request to God, bring them all, but accompany every request with thanksgiving. Don't go there as if you're asking for something you deserve. But just thank God for the privilege of having an open channel for you to tell God what you want or what you need. Even that by itself is a privilege. 
And thank God, believing that God will grant you what you really need. Employ your increased pain tolerance. Di ba kanina, practice your muscles? Magsanay ng mga konting sorrows? Hindi naman tayo pwede mag-practice sa mamatayan ng mga mahal sa buhay, pero anong practice pwede mong gawin? Makiramay ka sa mga namatayan. Pumunta ka sa mga libing. Pumunta ka sa mga kung ano wake. Para meron ka muscle practice. Pag dumating sa buhay mo yon, may huhugutin kang lakas na naituro na sa'yo ng karanasan ng pakikiramay sa iyong kapwa. Pakikiramay sa kanilang mga kabiguan, mga kalungkutan, mga pagkalito, ganun din ang magiging bunga. Napaka-importante. Isipin natin yan. 1 Corinthians 4, 8-9 Kabi-kabilaan ng pagpapahirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan yung nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang na ilulugmok. Ganun yung merong lakas sa loob. Nadadapa ka rin, nakakamali ka rin, nakukulang ka rin, nalulungkot ka rin, nakakalimot ka rin pa minsan minsan, pero hindi yan sumasagad hanggang labas lang kasi may ibang nakatira sa loob ang Espiritu ng Diyos. Kaya nang dapat na patibayin, kalooban, pananalig. Everything is won in the spiritual realm. Our battle is not against flesh and blood, but against principalities in the air. True defeat, true victory does not happen in the physical world. It happens in the realm of thought. It happens in the spiritual world. When you win spiritually in the realm of thought, the body, the planet, the physical world will just follow. Pag natalo ka dito sa mundong ito, nakita na physically natalo ka, ibig sabihin, may nauna ka ng pagkatalo doon sa spiritual world, sa thought, sa faith. Kaya dapat ang tunay na pakikidigma doon sa realm of thought na tinatawag nilang in the principalities in the air. Ang nakikita natin sa mundo, representative lang yan ang nangyayari doon sa hindi natin nakikita ang spiritual world. Nandun ang tunay na tagumpay. Kaya ang dapat nating palakasin ang ating spirito, ang ating pananalig, ang ating paninindigan, ang ating loob. Now find every available relief and comfort. Especially when you're going through difficulty. Hebrews 10.25 Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakaranas, nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Kaya mahalaga yung fellowship. Mahalagay yung meron kang maliit na group na magkakapalagay ang loob kayo, magkakakilala kayo, inaabala ka nila, inaabala mo sila, nagtutulungan kayo. Yun ang itinuro ng Panginoon ang paraan para mabuhay, mapagtagumpayan ang mga darating na mga hirap, mga sakit, at mga pangangailangan. It's important. And find a helper and healer in time. Sabi nga nila, time heals all wounds. Nearly all. But what is important is this. The pain of whatever sorrows or difficulties or hardship will wear off with time. Yung iba, at nababalitaan natin yan, nakipaghiwalay lang ang girlfriend, magpapakamatay. Ang hindi na-realize sa mga young people kasi, ang sakit niyan, pero lilipas din yan. Pero alam niyo kung bakit? Ang dami nagpapakamatay ng young people. Ang dami. It's almost epidemic. Wala silang practice masaktan. Pinalaki sa layaw. Laging anak, ang ganda-ganda mo. Pero mami, sabi po nila, ang laki-laki ng mata mo. Huwag ka maniwala, anak. Close your eyes. Lagi na lamang na ini-spoil natin sila. Kasi kung ganun, talaga anak, may magagandaan sa'yo, may hindi. Ako nagagandaan sa'yo, ang Diyos nagagandaan sa'yo. Tsaka anak, ang ganda-ganda ng kalooban mo. Hindi mo dapat sabihin sa bata yung mga hindi totoo just to make them feel good. Pagka napagalitan ng teacher, yung teacher ay demanda. Pag bumagsak, papagalitan yung tutor. Pag hindi nanalo, unfair, nadaya. Anong ginagawa niya yung bata? Wala siyang practice masaktan. Eh, ang daming sakit sa mundo. Isali niyo ng isali ang mga anak niyo sa contest para matalo. Para mag-practice. Dahil diba, ang daming talo sa mundo. Kayo, ilang beses na natalo sa pag-ibig? Eh, walang practice. 
hindi mo isinasali anak mo para manalo. Kasi, 99% talo yan. Kasi siyempre, isa lang mananalo. So, practice. Anak, bakit? Mami, mami, natalo po ako. Uy, nakapag-practice ka, anak. Congratulations. Diba? Hindi yung magkakalit ko dahil natalo. Kaya marami nagpapakamatay ng mga mag- anak ngayon, mga magulang, pinalaki sila sa layaw. Walang practice. Nung araw, walang nagpapakamatay na bata. Yun ang nangangahoy ka sa bundok, umiigib ka sa balon, sinasakmal mo yung mga sawa, no, dahil nangaagaw ka ng mga palaka, dahil kukuhan nila mga sawa, yung mga araw yung mga batang laki sa hirap. Sino ang nagpapakamatay noon? Wala. Gusto-gusto nila mabuhay. Sabi ni Ibalagtas, pag-ibig na kuya kinakilala, di dapat palaki ng bata sa saya at sa katuwaan kapag namihasa, pag laki walang ihinting ginhawa. Para nang halamang lumaki sa tubig, dahil malalanta munting di madilig, ikinaluluoy ang sandaling init, ganyan din ang pusong sa tuway maniig. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa baitat muni, sa hatol ay salat. Ano pinapalakpa kanyo, hindi pa tapos? Masaklap ang bunga ng maling paglingap habag ng magulang sa irog na anak. Florante at Laura yan. Di ba sa ulado nyo naman yan? O absent kayo nun? Huwag nyo ispoilin ng mga bata para matibay ang loob. Sanayin nyo kahit may pera kayo, kumisang konti lang baon. Hindi langing lahat ng gusto nilang latest gadgets, binibigay nyo. Dahil maraming kabigo ang naghihintay sa kanila kailangan nyo silang pag-practicing. You will not always be there to protect them. Ang ipamana nyo sa kanila, matibay na loob. Hindi maigagapi ng anumang bagay. Ecclesiastes 3.1 Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. So oras sa kabiguan, di mabigo. Oras sa masaya, magsaya. Just survive the day, the hour, the minute. At pag hirap na hirap na kayo, ito sabihin nyo, this too will pass. Walang permanent, lalo hirap. Umaalis din yan. Just survive the day so that when God distributes new blessings tomorrow, you are alive and you are there to receive it. Importante, just survive. Huwag kayong bibigay. Pag natumba, bumangon. Pag hindi makabangon, gumapang. Huwag kayong titigil. And in healing, Time is our friend. Isaiah 43.2 Kapag dumadaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Kasi mahal ka ng Diyos. Just survive. Learn the lesson. Pick up the pieces and live again. Habang may buhay tayo, may bagandang kalooban ng Diyos na magaganap. Langoy lang, tawid lang, daan, just keep going. And erase the pains of the past. Do not live in the past, do not relieve the past, lalo kung painful, kalimutan mo na. Philippians 3.1, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Tama na yung mga sama ng loob, mga hinanakit, mga galit. Walang mangyayari. Pag lagi mo nalang yung binubuhay, kailangan kalimutan and do not create new pains. Learn from the past. Be sensitive to threats. Do not invite or entertain pain. And do not manufacture your own drama. Pag tinignan natin ang mga sorrows natin, mostly we are the manufacturer. Proverbs 3, 6-8 Always let Him lead you and He will clear the road for you to follow. Don't ever think that you are wise enough, but respect the Lord and stay away from evil. This will make you healthy and you will feel strong. Panginoon, salamat. Kayo po ang aming lakas. Kayo ang pinaghuhugutan namin ng lakas. Kayo ang lakas ng aming loob. Turuan nyo kami na laging sa inyo umasa, manalig, at sumunod. Pagbulay-bulayan natin ang mga bagay na ito at hanapan na ganda mga applyan sa ating buhay ngayon. Lord, sa pananahimik ng mga anak sumandali, kayo po ang tumapos ng mensahe at gawing personal sa bawat isa.